Assalamu alaikum and this is uh, another series of operation strategies. The course code is 563 and I'm instructor Dr. Neil Salman. I hope you are doing well and uh, your pr preparation is going uh, pretty well because we are coming to the conclusion of the course and I think another four or five courses and then you are done with operation strategy. I'm sure you are happy about it. Sure. Anyway, uh, moving on to our uh, normal routine I have to give you the recap and here comes the recap of last lecture and what we did was that we talked about uh, inventory management and why inventories are important and the way I uh, concluded it uh, what are the new trends in inventory and how people are or how organizing how organizations are now managing the inventory we started off with ki inventory hoti kya hai inventory management kya hoti hai kaun kaun si costs uske sath involve hoti hain aur kaun se hain models padhe the independent demand dependent demand holding ordering and setup costs uske andar humne dekhi thi what are their roles then we talked about inventory models for independent demand uske andar aapka eoq model tha minimizing cost tha recorder points the uh, poqm model your jo production order quantity model tha, and then comes your quantity or uh, quantity discount models after the conclusion per amne a core model jo ending point tha, that was your uh, uh, probabilistic uh, modeling uske baad per amne jo taking uh, jo rather concluding point tha ki ji aaj kal inventories log kyunki iske sath costs involve hoti hain iske sath aapki wo jo uh, Dusra uh, aapke variables involved hotein which can affect your production to humne kaha ki let's move on to another uh, point jahan pe hum kya kehte hain ki hamara network itna strong ho ki hain inventory ki zarurat na pade aur the network usi waqt hoga jab aap ka jo element of trust hai that is very much important now remember jab hum ye trust ki baat karte hain partnerships ki baat karte hain to what is crucial in operations strategy is ki wahan pe aapke humans are playing the most pivotal and most vital role ab jo human jo interaction hai that is uh, very important theek hai ki humans kis tarike se in strategies ko bana rahe hain unko kis tarike se humne motivated rakhna hai unko kya incentive dene hain unki hiring kaise karni hai so ek jo leather bada portion aata hai jo ki aapko book ke andar mein bhi na mile but uh, जो आजकल यूएस में जो एक दो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मॉडल पढ़ाया जाता है कि जी आपकी ऑपरेशंस के साथ साथ व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इज दैट वी आर आल्सो लुकिंग एट द ह्यूमन एस्पेक्ट स्ट्रेटजीज बनती हैं बट प्रोसेसेस अब डेवलप होते हैं हम प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं हम जनाब टी की बात करते हैं हम लीन मैनेजमेंट की बात करते हैं बट वन थिंग वी फो गेट कि जी who are actually managing it that's a human resource ab us human resource ki kya interaction aapki operations ki strategy ke sath that is the linkage that we have to develop theek hai to uh, today's lecture is about human resources ab human resource branding kya hoti hai ab aap dekhenge ki mostly jo organizations hain which are doing uh, too much uh jaise kehte hain good and they are becoming the favorite organizations they are becoming the role model organizations like google ho gaya apple ho gaya microsoft ho gaya coca cola ho gaya kya hai inki is it because of their strategies are too good or is it ke jo log wahan pe kaam kar rahe hain they are too good so it's the people who are making the strategy so let us see ke ji aapke andar jo jo human resource hai wo kitna important role play karta hai in terms of your uh, organizational success so firms corporate image ya culture aapka hamesha aaya jata hai agar google ko dekha jaye to wo jina bada casual environment hai and they uh, promote creativity and it embodies values and standards that guides people's behavior jo organization ka jaisa culture hota hai waisa hum apna behavior ko karte hain ek uh, इंडिविजुअल है हु इज टोटली आउट ऑफ लाइन जो ना बड़ा कैजुअल है सारा कुछ है लेकिन जैसे ही उसकी फौज के अंदर सिलेक्शन होती है आफ्टर थ्री ईयर्स इन का कूल ही इज अ प्योर जेंटलमैन ठीक है ना तो वो जो इन्वायरमेंट है जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का या जो उस इंस्टीट्यूशन का जो जो जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर है वो आपको क्या कर देता है ढाल देता है उस इन्वायरमेंट के अंदर ना पीपल नो वॉट कंपनी स्टैंड फॉर एंड पीपल इट हायर्स 
fit in between jobs and results in recognizing and rewards ke companies ko pata hota ke humne kis tarike se kin logon ko hire karna hai in my uh, old videos i did talked about uh, i will got an opportunity of meeting the ceo of neatel an in grown uh, organic company jo pakistan ke andar ek chote se uh, portfolio se company uthi aur aaj neatel is doing mashallah very good now i asked uh, ke ji how do you he is very particular about hiring their human resource and it was such an interesting conversation and if you ever get a chance aapko apne kisi forum ke upar kabhi bulane ka mauka mile to do invite him and uh, what he talked about ki ji maine jo apni hr practices banayi hai that uh, is basically influenced from army and uh, my question was why एंड ई सेट के पहले तो मुझे लगता था कि बड़ा फजूल किस्म के टेस्ट होते हैं क्या इंटेलिजेंस टेस्ट होता है क्या आपका एप्टीट्यूड क्या साइकोलॉजिकल एंड एवरी थिंग बट दैन ही स्टार्ट लुकिंग इन टू डिटेल्स और उसने कहा कि जी जब मैं हायर करता हूँ तो ठीक है वी डोंट आस्क फॉर द ग्रेट्स वी डोंट आस्क फॉर ये जो होते हैं आपकी बड़ा क्या कहते हैं इट्स अ वेरी आई एम नॉट लुकिंग फॉर द आई क्यूज आई एम नॉट लुकिंग फॉर द एकेडेमिक्स वो हम पढ़ा लेंगे ठीक है एंड दे दे हैव देर इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पर वो लोगों को वो ग्रूम करते हैं ऑन द टेक्निकल साइड ऑन द मैनेजमेंट साइड सारा कुछ वो करते हैं बट वॉट ही सेज के जी आपका जो इंडिविजुअल है जो हम हायर हो रहे हैं ही नीड्स टू बी ऑनेस्ट ही नीड्स टू बी लॉयल और ही नीड्स टू हैव मॉरल्स ही नीड्स टू बी एथिक्स वो कहते हैं जी हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं एंड देन we actually have a psychological test which is very crucial and psychologist ko humne hire kiya hua hai and he looks at aur hame wahi se unki profiling pata chal jati hai ki bhi is aadmi ki ye qualities hain aur ye kis level tak ja sakta hai can he actually goes to the level of a ceo or can he become uh, he just going to be an average person uh, usi tarike se hum uski grooming kar rahe hote hain kya uski deficiencies hoti hain so it's not that we are looking for uh, the best mbas वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव दीज क्वालिटीज तो जो साइकोलॉज साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमें बताता है एंड सेम इज विद आर्मी ठीक है एक आम एफ एस सी का एक बचा जाता है बट द मोर थिंग्स दे आर लुकिंग इन टू हिज साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो उसकी साइकोलॉजी कैसी है आफ्टर दैट दे हैव देर इन इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जहाँ पर वो केस स्टडी करवाते हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं और फिर वहाँ से उसको अपनी वो जो हमने कहा था ना फॉर्म का अपना एक इमेज या एक कल्चर होता है उसके मुताबिक उसको ढालते हैं ठीक है दे डोंट वॉन्ट पीपल रेडी मेड बट वो कहते हैं हमें वी वॉन्ट पीपल हु आर इन द लर्निंग स्टेज ताकि हम उनको क्या कर सकें ग्रूम कर सकें फाइन सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन गेटिंग द हाइस्ट क्वालिटी applicants so you do badi badi multinationals hoti hain they are looking for the best candidates i personally know about iba karachi gik what they do is ki jab students apne last semester ke andar hote hain they would just uh, send their cvs to the companies ya companies khud aati hain universities ke andar and you would never see in uh, ordinary universities ya achhi universities ke andar companies khud ja ke wahi pe recruitment test leke wahi se best gpa students ko utha leti hain now students don't have to run after jobs but jobs are coming after them now that is the advantage of uh, getting into the good universities now moving into ke ji aapke humor source मैनेजमेंट में होता क्या है एंड देन वी विल स्टार्ट लिंकिंग इट अप विद द ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्योंकि ह्यूमर सोर्स मैनेजमेंट क्या करती है इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या आप इंडिविजुअल्स जो आपने हायर किए हैं या आप करने वाले हैं ऐसे इंडिविजुअल्स आपने जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें ऑल मैनेजर्स एट एवरी लेवल मस्ट कंसर्न दम सेल्स विद ह्यूमर रिसोर्स मैनेजमेंट और इसके हमारे पांच फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पहला है स्टाफिंग आपने लोगों को लेके आना है फिर आपने लोगों को डेवलप करना है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फिर आपने उनकी कंपनसेशन करनी है उसके बाद फिर आपने उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना है और फिर आपने एम्प्लॉयी और लेबर रिलेशन को आपने मेनटेन करना है किसी भी जगह आप अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखते हैं सो दिस इज़ बेसिकली दू क्या कहते हैं फाइव कोर फंक्शन कोई भी एच आर डिपार्टमेंट का रहा होता है नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जी एच आर डिपार्टमेंट और ऑपरेशन स्ट्रैटी आपस में किस तरीके से लिंकअप है नाउ हाउ वी आर गोइंग टू लिंक इट अप बिकॉज ये जो भी ऑपरेशन स्ट्रैटी बना रहे हैं टेक्नोलॉजी भी आ रही है आपकी जनाब वो टी क्यू एम भी चल रहे हैं सारे प्रोसेस चल रहे हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स उसमें क्या कर रहा है इट्स बेसिकली पीपल हु आर गुड 
इन डेवलपिंग और इन इम्प्लीमेंटिंग दी स्ट्रैटीज तभी आपके रिजल्ट आएंगे ना अगर आपका प्लान ही बहुत बुरा बना है ठीक है या अगर आपने बोरो कर लिया आपने कहा जी मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो जो आपकी स्ट्रैटी वो मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन एज वी हैव सेड इट्स अ टीम वर्क अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है इफ दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी देन हाउ कम दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व दैम सेल्व इन टू दीज ऑपरेशन हाउ कम दे आर गोइंग टू एक्चुअली अचीव दीज ऑर्गेनाइजेशन गोल सो इट इज़ वेरी क्रूशल कि जी आप ऐसे लोगों को रखें जिनको आप जब वो ब्लू प्रिंट दें अपनी ऑपरेशन स्ट्रैटी का या अपने वो सोर्सिंग प्लान का या आप अपनी प्रोक्योरमेंट का आप बताते हैं तो दे शुड अंडरस्टैंड कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे क्या चाहती है एंड हाउ आर ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स हज टू अचीव दीज गोल्स दैन स्टाफिंग आर फर्स्ट पार्ट स्टाफिंग अंदर हम क्या देखते हैं दिस इज बेसिकली दैट वॉट वी आर लुकिंग इन टू इज दैट नंबर वन आपका जॉब एनालिसिस हो रहा होता है नंबर टू आपका ह्यूमर सोर्स प्लानिंग होता है दैन कम्स योर रिक्रूटमेंट एंड दैन कम्स योर सिलेक्शन अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू हायर एन ऑपरेशन मैनेजर अब जब मैंने ऑपरेशन मैनेजर को अगर मैंने हायर करना है तो आई नीड टू सी के भी उसने कोई ऑपरेशन का कोई काम किया हो कोई उसको एक्सपीरियंस हो कोई उसके पास डिग्री हो ऑपरेशन की एंड वंस यू आर हैविंग दैट Uh, that that particular credential, then you can easily apply for that. कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उन्होंने स्टार्ट कर दी हुए एम टी ओ प्रोग्राम मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक है अब नेस्ले टेट्रा पैक बैंक अल्फिला ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन आर इन टर्म्स ऑफ दीज ये जो है ये जो हायरिंग प्रोग्राम करते हैं और वो क्या करते हैं वो कहते हैं जी हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं और उसमें हम फिर पांच सारे डिपार्टमेंट्स में हम फिर उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते हैं एंग्रो भी यही करता है जी एम टी ओ प्रोग्राम में एक टेक्निकल ले लेता है एक मैनेजमेंट का ले लेता है एंड दे आस्क हिम टू स्पेंड टाइम इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स और फिर जो उनकी असेसमेंट होते हैं फिर उसको वहाँ पर प्लेस कर देता है सो दैट इज़ वन वे तो वन इज़ हायरिंग अ स्पेशलिस्ट एंड अदर वन इज़ कि आप खुद उसको ग्रूम करते हैं यू गिव हम द ओवर व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब स्टाफिंग के अंदर हम सबसे पहले जो डेफिनेशन है स्टाफिंग की वो हम क्या कहते हैं दैट इट इज़ अ प्रोसेस ठीक है इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट इट ऑलवेज हैज अ प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद अप्रोप्रिएट स्किल्स इन राइट जॉब्स एट राइट टाइम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कि आप सही लोग लें फॉर द प्रॉपर जॉब्स ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके ये ना हो कि जी आपने एक एम एस सी मैथमेटिक्स बंदा हायर किया है एंड ही इज टीचिंग यू पाकिस्तान स्टडीज नो दैट्स नॉट द राइट स्टाफिंग मोस्टली जब हम सप्लाई चेन पढ़ रहे थे एक ट्रेंड ये आया कि जब सप्लाई चेन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आने लगे तो उन्होंने क्या किया उन्हें प्रोक्योरमेंट के डिपार्टमेंट्स को दे स्टार्ट इन नेमिंग इट कि भी ये अब हमारा सप्लाई चेन हो गया विच वॉज नॉट ट्रू एक प्रोक्योरमेंट का आदमी सप्लाई चेन को नहीं कर सकता यू नीड टू हैव अ सिंपल अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड जो कि सारा फ्राम सीड टू स्मोक आपकी सारी वो सप्लाई चेन को मैनेज करे सो दैट्स इज बेसिकली स्टाफिंग गेटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव भी करें नाउ नाउ कम्स द सेकंड पार्ट के आपकी जॉब एनालिसिस क्या होते हैं जॉब एनालिसिस में ये होता है दैट इट इज बेसिकली द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग स्किल्स ड्यूटीज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आई नीड अ पी एच डी इन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज अ वेरी रैंडम वेरी ब्रॉडर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस uh, करना है फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है लेकिन जो मैं बंदा हायर कर रहा हूँ ही इज पी एच डी इन लेट सपोज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ही मे हैव स्टार्टेड माइक्रो इकोनॉमिक्स बट ही इज नॉट द आइडियल पर्सन फॉर दैट सो यू नीड अ पर्सन हु हैज डन पी एच डी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिसर्च टॉपिक है हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई वॉन्ट अ पर्सन हु इन द ऑपरेशन लेकिन बंदे ने अपनी एम बी ए की हुई है एच आर के अंदर सॉरी ही आई नीड अ पर्सन फॉर ऑपरेशन जिसने अपना मार्केटिंग के अंदर या ऑपरेशन स्ट्रैटी के अंदर या ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर कोई डिग्री की हो तब वो ही इज बेसिकली द आइडियल पर्सन सो जब आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लुक आउट कि आपको किस स्किल सेट का आदमी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हु इज गोइंग टू बी सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क बट यू मे काउंटर मी के जी नाउ इट इज द ट्रेंड इज नॉट अब स्पेशलाइजेशन एज सच एक जमाने में बहुत ज्यादा थी जो आपका टेलर था टेलरिज्म जब आया कि ओके साइंटिफिक मैनेजमेंट का आ गया कि जो बंदा 
एक काम करते हैं उसको वही काम देना चाहिए लेकिन नाउ जॉब रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया देन देर कम्स के पीपल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कि जी देर वी नीड्स ऑल राउंड वर्ल्ड बैंक कहता जी आई डोंट हायर ऑर्डनरी पीपल आई हायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल टेट्रा पैक ने कॉन्सेप्ट कौन सा दे दिया इट हैज़ गिवन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैम्प्स ठीक है की अकाउंट मैनेजर्स वही बंदा फाइनेंस हैंडल कर रहा है वही बंदा मार्केटिंग हैंडल कर रहा है वही बंदा ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है लेकिन उनको एक एक ऑर्गेनाइजेशन दे दी और उनको सब कुछ उसके बारे में पता सो ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हुए इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स आते रहे हैं कि जी एक ही बंदे को आप इतना वेल ग्रूम्ड कर दें कि जी ये हुआ जब एम की डिग्री आई तो उन्होंने कहा भी आपने देखा होगा एम एस हिस्ट्री हुआ करते थे एम ए फिलोसफी एम इंग्लिश बट वेन इन नाइनटीन पाकिस्तान के अंदर सिक्सटीज सेवेंटीज़ के अंदर आ रहा है आई बी ए कराची जब पहला बना उससे पहले जब एम बी ए का कॉन्सेप्ट आया तो हमने कहा यार एक आदमी को आप इतनी स्किल्स दे दें इतने आप उसको कोर्सेज दे दें दैट ही कैन एक्चुअली रन अ बिजनेस सो ही नोज समथिंग अबाउट फाइनेंस ही नोज समथिंग अबाउट एच आर ही नोज समथिंग अबाउट ऑपरेशन ही नोज समथिंग अबाउट फिर आगे उन्होंने स्पेशलाइजेशन करना शुरू किया लेकिन एक आदमी के इतना स्किल सेट आप डाल दें कि जी आपको ज़्यादा बंदे ना हायर करना पड़े बल्कि एक आदमी के अंदर ही आ जाए सो ये भी एक इवॉल्विंग आया कि जी आपका एक आदमी इतने नॉलेज रखता हो कि भी उसको सारे आपने चीज़ों का फ्लेवर दे दिया एंड नाउ ही कैन लेटर ऑन स्टार्ट वन सी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही कैन स्पेशलाइज कि जी मैं तो मार्केटिंग कर सकता हूँ या मैं सेल्स कर सकता हूँ एनी वे सो दैट इज़ बेसिकली जॉब एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं वी आर एक्चुअली लुकिंग इन टू जी आपको किस किस्म का बंदा चाहिए फॉर दिस फॉर पर्टिकुलर स्किल सेट देन कम्स वी आर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है Uh, it's basically the systematic process of matching the internal and external supply of people with job openings anticipated in the organization over a specified period of time agar aap ko mauka mile go to asian development banks uh, website adb ki website pe agar aap jate hain to you would see ke ji uh, they would say ke ji ye meri anticipated vacancies hain you apply for those positions aur wo aapko agle एक साल के अंदर अंदर आपको फिर बता देते हैं कि ओके okay, ये हमारे पास पोजीशन ओपन हो गई हैं ये खुलने वाली हैं सो यू बेटर स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट एंड वंस यू अप्लाई फॉर इट देन यू स्टार्ट गिविंग योर रिज्यू में अपना ऑनलाइन सिस्टम होता है असेसमेंट होती है देन यू आर एंटेड इन टू द जॉब पोस्टिंग सो देर फो ह्यूमर सोर्स प्लानिंग के अंदर हम देख रहे होते हैं कि जी अब आगे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कॉमसेस के एग्राम एग्जाम्पल है कॉमसेस का तो जी मैं अब आगे एक प्रोग्राम स्टार्ट करूँ दैट इज बेसिकली ऑन सप्लाई चेन ठीक है सो अर्लियर जो मेरे पास पी एच डी हैं दे आर ऑल ऑन पी एच डी मार्केटिंग सो अब मुझे जो पी एच डी चाहिए दैट इज इन सप्लाई चेन सो अब जब वो हेड हंटिंग करे गए हैं जब वो लोगों को सर्च करता है दैट विल बी ऑन सप्लाई चेन ठीक है सो दिस इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ठीक है आप अपने मैच कर रहे हो तो कि मेरे पास ऑलरेडी कितने लोग हैं मुझे एक्सटर्नली कितने लोग चाहिए और अगर चाहिए तो किस किस्म के मुझे लोग चाहिए ठीक है देन कम्स योर रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट के अंदर ऑब्वियसली इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑन अ टाइमली बेसिस इन सफिशेंट नंबर्स विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर जॉब्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन अब रिक्रूटमेंट में ये भी हम कह सकते हैं अट्रैक्टिंग पीपल टू एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इट्स नॉट कि आप हायर हो गए हैं एक बड़ा वो कॉन्सेप्ट चलता है कि मेरी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है यू आर जस्ट ब्रिंगिंग पीपल टू यूर अट्रैक्टिंग पीपल टू यूर ऑर्गेनाइजेशन सो दे कैन अप्लाई ओवर देयर सो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाय फॉल अभी ये जून हाँ अभी स्प्रिंग के में क्योंकि जून के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट करते हैं तो आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में अप्रैल मई के अंदर स्टार्ट हो चुकी होती हैं दैट दे आर अट्रैक्टिंग द बेस्ट ह्यूमन कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये हमारे पास ओपनिंग्स आएंगी सो दैट स्टार्ट अप्लाई फॉर दीज पोजिशन दैन कम्स योर सिलेक्शन अब रिक्रूटमेंट के बाद जो सेकेंड होता है दैट इज़ योर सिलेक्शन और सिलेक्शन क्या होता है प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्राम अ ग्रूप ऑफ एप्लीकेंट्स द इंडिविजुअल्स बेस्ट रूट सूटेड फॉर पर्टिकुलर पोजिशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन क्या आप सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है दैट इज़ क्रूशल रिक्रूटमेंट में तो आप जो अप्लाई करते हैं पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आ गए लेकिन सिलेक्शन वॉट वी आर डूइंग इज दट वी इन्वाइट दैम आपके रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं फिर आपके वो ड्रिल्स होती हैं फॉर एग्जांपल फातना फर्टिलाइजर्स है एंग्रो है ये आपको बुलाएंगे, आपको असेसमेंट टेस्ट देते हैं उसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन होती हैं फिर आपके तीन इंटरव्यूज होते हैं एंड देन दे हायर यू ठीक है वॉट आर दे डूइंग वाई आर दे डूइंग इट दे आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज दैट दे वॉन्ट टू हैव द बेस्ट ह्यूमन बेस्ट इंडिविजुअल्स इन देर ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ क्योंकि 
इन्हीं लोगों ने आगे से डिसीजन मेकिंग करनी है इन्हीं लोगों ने आगे जाके हायर अप इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल बी इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस दे विल बी एक्चुअली सेटिंग अप द मिशन और विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दे वांट टू हैव द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स व्हिच एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर व्हाट वी आर लुकिंग इन टू इज दैट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब हम क्या करते हैं कि जो लोग आपने ले लिए सिलेक्शन आपने कर ली तो ऑब्वियसली दे वॉन्ट वर्किंग इन फातमा फर्टिलाइजर फॉर एवर ठीक है ना या दे वॉन्ट वर्किंग इन एंग्रो अब एंग्रो का कल्चर फ़र्क है उसके बाद आपका जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कल्चर फ़र्क है यूनी का फ़र्क है आर का फ़र्क है Uh, उसके बाद एंग्रो जो फूड्स की डिवीजन है उसका कल्चर फ़र्क है जो एंग्रो आपकी इंजीनियरिंग डिवीजन है उनका कल्चर फ़र्क है ठीक है सो so, अब आपने क्या करना था आपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना होता है जो लोग आपने सिलेक्ट किए हैं वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू गिव दम ट्रेनिंग आपने उनकी डिवेलपमेंट करनी होती है उनकी करियर प्लानिंग करनी होती है उनको करियर डिवेलपमेंट करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन डिवेलपमेंट आप करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करते हैं दीज आर ऑल द फंक्शन जो कि हम किसके अम्ब्रेला के नीचे पढ़ते हैं दैट इज़ इन द ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट दैट वी आर गिविंग इफ़ यू आर एवर गॉट अ चांस टू वर्क विद आई यू सी एन या अगर आपने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के साथ काम किया तो जनाब आपकी ओरिएंटेशन करवाएंगे कि जनाब जाएँ आप ये छः महीने ब्रिस्बेन में जाएँ या डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आपको भेज देगा जी स्विट्जरलैंड जाए क्योंकि वहाँ पर हेड ऑफिस है आई यू सी एन में चले जाएँ और स्विट्जरलैंड जाए एंड देन गेट योर ट्रेनिंग सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और क्या उनके गोल्स हैं अब ट्रेनिंग क्या होती है ट्रेनिंग इज बेसिकली इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड लर्नर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर देयर प्रेजेंट टास्क एक जो हमें फीडबैक आता है वेन वी आर टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी और इवन वेन वी आर डूइंग दिस इंटरक्टिव कोर्स और जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था दैट ओके वॉट वी और वॉट माई ऑब्जेक्टिव इज और आउटकम ऑफ दिस कोर्स इज कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाई द टाइम यू अप्लाई फॉर द जॉब एंड इवन इफ यूर ऑन जॉब दैट शुड भी एप्लीकेबल ये ना हो कि हम मैं आपको 1965 की थेरियाँ पढ़ा दें और जब आप जॉब मार्केट में जाएँ तो दे डोंट इवन अप्लाई फॉर इट ठीक है सो इस वजह से इट्स नॉट विद एवरी यूनिवर्सिटी इट्स नॉट विद एवरी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है दैट वॉट वी आर डूइंग इज दैट वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज वी हैव टू गिव ट्रेनिंग वी हैव टू गिव ओरिएटेशन आपने उनको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब सिलेक्शन कर लिया आपने लड़कों को हायर कर लिया देन यू गिव दम गो दे एन टू गो थ्रू आर रिग्रेस ट्रेनिंग इस्लाम का ये है इस्लाम बर्ज उसके बाद आपका मॉल के अंदर अगर आप जाते हैं तो स्टूडेंट्स हु आर सेलेक्टेड दे गो फॉर वन ईयर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ओरिएंटेशन की जाती है और उनको बताया जाता है कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने किस तरीके से काम करना है वाट आर द डूज एंड डोंट्स नो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग Uh, they are like uh, uh, after FSE, if you are selected in uh, army, then you are going to Kakul or जो ढाई साल या तीन दो 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 से ढाई साल जो आप वहाँ पर रहते हैं दैट इज़ बेसिकली योर ट्रेनिंग प्रोग्राम देन यू आर गिवन द टाइटल ऑफ अ सेकेंड लेफ्टिनेंट सिमिलरली जब एयर फोर्स में आप जाते हैं आप रसालपुर गए रसालपुर में आपने तीन साल की ट्रेनिंग की एंड देन यू आर गिवन अ टाइटल ऑफ अ पायलट ऑफिसर जो आपका नेवी है मिनोड़ा अकेडमी का एंड देन यू आर गिवन फॉर द लेफ्टिनेंट का आपको रैंक मिलता है दैट टू एंड हाफ ईयर्स और दैट थ्री ईयर्स इज बेसिकली योर ट्रेनिंग इसके अंदर आप अपने जो स्टाफ है या जो आपने जो जिन कैंडिडेट्स को आपने सेलेक्ट किया है वॉट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग इन द ओरिएटेशन के भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये ये आपने काम करना है हमारी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है क्योंकि जॉब एनालिसिस में आपने कह दिया था कि ये है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके मुताबिक आपने काम करना है सो अकॉर्डिंग टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन यू ट्रेन दैम यू गिव दिन रिक्वायर्ड स्किल्स डिवेलपमेंट में क्या होता है ट्रेनिंग से एक हाथ आगे होता है इट इन्वॉल्व लर्निंग दैट गोज बियॉन्ड टू डेज जॉब ठीक है ना एंड इट हैज़ मोर लॉन्ग टर्म फोकस के फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि जी आगे जाके हाँ इफ यू हैव हर्ड अबाउट यू नो वो कॉम सेट्स इज अ गुड एग्जाम्पल लाइक कॉम सेट्स में उनको पता था कि भी आगे यूनिवर्सिटी का ये ट्रेंड आ रहा है कि भी पी एच डीज आर गोइंग टू बी नेसेसरी इन द ऑर्गनाइजेशन उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने स्टाफ को यहीं पर मास्टर्स करवाते थे और फिर आगे स्कॉलरशिप से जी सी के लेके दें दे विल सेंड दम अब्रॉड विद अ बॉन्ड एंड द मंथ्स दे कम विद पी एच डीज दे विल जॉइन कॉम सेट सो दिस इज बेसिकली डिवेलप एंड नाउ दिस इज नॉट ट्रेनिंग टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म के भी आप सिर्फ मास्टर्स ना करो आप आगे आपने आगे जाके पी एच डी करनी है फिर आगे आपके आ, होता है करियर प्लानिंग करियर प्लानिंग इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस वेयर बाई इंडिविजुअल सेट्स करियर गोल्स एंड आइडेंटिफाइज मीन
लेफ्टिनेंट हुए कैप्टन हो गए मेजर हो गए कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल और दीज आर अदर करियर प्लान लेकिन अगर आपने कैप्टन से मेजर होना तो यू नीड टू डू सम ऑफ द थिंग्स तो वो आपकी करियर प्लानिंग में आ जाता है कि आपने किस तरीके से करना करियर डेवलपमेंट क्या होती है इट्स बेसिकली अ फॉर्मल अप्रोच यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट पीपल विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर अवेलेबल वेन नीडेड ठीक है और उसके बाद आपकी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इट इज़ अ प्लान प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन बाई डेवलपिंग इट स्ट्रक्चर सिस्टम प्रोसेस टू इम्प्रूव अफेक्टिवनेस एंड अचीविंग डिजायर गोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी तो डिवेलपमेंट होनी होती है ना ठीक है इंडिविजुअल की हो रही है एम्प्लॉय की हो रही है बट हमने वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप है वी हैव टू डिवेलप द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू लेट दम गो फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट कराची के अंदर क्या हुआ कि इन आई थिंक इट वॉज इन द फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अर्लियर जेंडर की उस तरीके से आपकी वो जो काम करने का रेशियो था इट वॉज लाइक वेमेन वर ऑलमोस्ट नेगलिजिबल एंड मैन वर ऑलवेज डोमिनेटेड तो जब खातन ने काम द फर्स्ट वोमन हु स्टार्ट वर्किंग आई थिंक इन द स्टॉक एक्सचेंज के इट वॉज इन एन बैंक और इट वॉज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेट से दैट सो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एकदम चेंज ओरिएंटेशन हो जाती है बिकॉज मैन नीड्स टू बी टोल के ओके ना वेमेन आर वर्किंग यू नीड टू ड्रेस प्रॉपरली आपने अपनी लैंग्वेज को प्रॉपरली रखें सो ये आपकी क्या आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिवेलपमेंट आ जाता है उसके बाद बड़ा कॉमन यूज़ है कि जी आपने रेस्टरूम्स को यूज़ कैसे करना है बाथरूम्स आपने कैसे यूज़ करना है फीमेल्स का लहदा होगा जेंट्स का लहदा होगा आपने अटेंडेंस कैसे लगानी है आप आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है आपने इंश्योर करना है कोई ट्रेनिंग हो रही है उसमें कैसे आपने लोगों की पार्टिसिपेशन करानी है सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू इंश्योर देन कम्स योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है दीज आर गोल ओरिएटेड प्रोसेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस आर इन प्लेस टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज टीम्स एंड अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन अब हम क्या कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई इंडिविजुअल अकेला नहीं काम करता ठीक है इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग इन टीम्स और जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीम लेके आते हैं टीम में कोई हैरार नहीं होती एवरीवन वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर सो टीम्स के अंदर आपने कोहेजन लेके आनी होती है और जब आपने कोहेजन लेके आनी है तो हाँ उसकी परफॉर्मेंस हम क्या कहते हैं अपनी टीम्स को हाई परफॉर्मिंग टीम कैसे बनाना होता है तो देर आर डिफरेंट वेज देर डिफरेंट इंसेंटिव डिफरेंट मोटिवेशन टेक्निक्स जिसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं यू एक्चुअली पुट पीपल टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल दैट इज अचीवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड दिस इज वे यू आर एक्चुअली टेलिंग दैट ओके दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं उनको बता रहे होते हैं कि जी वॉट इज़ राइट वॉट इज़ रॉन्ग और ये आपका एच आर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी अब हम अपनी एम एन डी का एक बड़ा एरिया मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन का हमने एम एन डी करनी है मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन के अंदर जो सबसे बड़ा आ जाता है कि जी आज कल एम एन डी कुछ एक्सपेरिमेंटल कॉज है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं कुछ रिग्रेस इकोनोमेट्रिक्स यूज़ करते हैं यानी डेटा के साथ वो खेलते हैं सो so, अगर कोई अगर आपको नज़र आता है कि जी आगे हमारी एम एन डी हो रही है इट इज़ गोइंग टू बी क्वान्टिफाइबल एम एन डी तो आप क्या करते हो यू सेंड पीपल फॉर ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स ऑन एस पी एस एस ट्रेनिंग ऑन ई व्यूज आप उनको एक डिफरेंट इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर उनको सिखा रहे होते हैं नो दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग जब वो ट्रेनिंग से आते हैं फिर आप देखते हैं कि भाई उन्होंने जब ये ट्रेनिंग करके आए हैं हाउ मच परफॉर्मेंस हाउ मच ऑफ देयर परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूवड सो दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देन कम्स योर परफॉर्मेंस अप्रेजल कि भी मैंने आपको काम दिया आपने काम किया आपको ट्रेनिंग दी आपने उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस दिखाई अब मैं उस परफॉर्मेंस को क्या करना चाहता हूँ मेजर करना चाहता हूँ सो फॉर्मल सिस्टम ऑफ रिव्यू एंड एवेलुएशन ऑफ इंडिविजुअल और टीम टास्क परफॉर्मेंस ये कौन होती है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है और ये भी कौन आपका कार्य होता है दैट इज़ बींग डन बाई और एच आर डिपार्टमेंट देन कम्स योर कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन के अंदर ये होता है दैट जितने भी आपके इंडिविजुअल्स होते हैं या एम्प्लॉज होते हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए ठीक है कॉम्पनसेशन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी होती है नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी होती है इन टर्म्स ऑफ योर रिवॉर्ड्स कि जी मैंने ये काम किया तो मुझे प्रमोशन मिलेगी मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा सो दैट इज बेसिकली योर कॉम्पनसेशन एज अ सेट कॉम्पनसेशन आपकी डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होती है पे दैट पर्सन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ वेजेस आपको मिलती हैं सैलरीज मिलती है बोनसेज मिलते हैं कमीशन मिलते
इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन क्या हो सकती है ऑल द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दैट आर नॉट डायरेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट कॉम्पनसेशन अब ये क्या हो सकती है आपको मैंने छुट्टियाँ दे दी कि भाई आप दो हफ्ते की छुट्टी ले लें दैट इज़ योर पेड वेकेशन सिक लीव्स आपको दे दी हॉलीडेज मेडिकल इंश्योरेंस नो दीज आर योर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन फिर आपकी क्या आ जाती है नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन क्या होती है दैट इज़ बेसिकली द सेटिसफैक्शन द पर्सन रिसीव फ्राम जॉब इट सेल्फ और फिजियोलॉजिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच बी पर्सन वर्कस के जी आपको एक इंटरनल सेटिसफैक्शन होती है फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया जी यू आर एम्प्लॉई ऑफ द मंथ आई एक्चुअली टुक योर नेम इन दास्ट योर नेम थ्रू इन द असम्बली के भी इस बंदे ने इस साल बहुत काम किया है वी आर प्राउड ऑफ एम नो दैट इज बेसिकली योर नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन एक और मुझे बात याद आई जब टू थाउजेंड एट का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो वॉट हैपन वॉज के जर्मनी के अंदर ऑबियसली जर्मनी वॉज द लीस्ट अफेक्टेड कंट्री एंड इन द यूरोप जिसने बाकी अपनी वो शैंगन कंट्रीज को भी सेव आउट किया है बेल आउट करने की कोशिश की है उनको स्टेबल रखने की कोशिश की है तो जर्मनी में क्या हुआ कि जी ऑबियसली वर्किंग आर्स बढ़ गए दे हैव टू वर्क हार्ड एंड वन दीज पीपल वर वर्किंग लॉन्ग आर्स तो ऑबियसली आई दे इज अ ट्रेड ऑफ When you are working नाइन to फाइव तो वो जो आठ घंटे हैं यू आर गिविंग इट टू द ऑर्गेनाइजेशन यू आर नॉट गिविंग इट टू योर फैमिली अगर आठ घंटों से ज़्यादा हैं दैन दैट इज़ द फैमिली और दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन अब ऑबियसली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है भाई यू हैव टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स सैलरीज अगर आपने ज़्यादा लेनी है या अगर आपको बोनस चाहिए तो आप इतना टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो यू हैव टू डू इट नाउ वेन दीज पीपल वो डूइंग इट एंड दे आर द ऑर्गेनाइजेशन वे गिविंग गुड रिजल्ट अब जब बारी आई कॉम्पनसेशन की तो इन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा जी वी आर गोइंग टू हैव अ फंक्शन एंड यू ब्रिंग योर फैमिलीज नाओ एवरी वन एवरी एम्प्लॉ ब्रॉड देयर वाइफ और चिल्ड्रन टू दैट गैदरिंग फॉर फॉर देर रिकगनीशन एंड वॉट दे डेट वॉज इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डॉक्टर अनिल सलमान दे कॉल्ड मिसिज सलमान on the stage and instead of giving me that bonus or giving me that uh recognition they gave recognition to the wives of those employees or to the husbands of those employees if there were the female employees and what this uh, the the objective behind it was kaji we need to thank your family for giving their time to the organization and when the wives got the good uh, hefty checks ke ji ye dekho husband ki kamai ka check hame mil raha hai so they felt very happy now it was a win win situation ke next time jab is tarah ki koi crisis situation aati hai ya is tarah kaam karna hota to they would love, very happily they would say okay go and work because inko pata ke ji the uh the time that he is not giving at home that is being recognized by the organization and the organization knows ke bhi apna family time mein se apna work time de raha hai so that is a very good strategy theek hai uh then comes your safety and health safety and health ke andar hum kya baat karte hain then employees who work in safe environment and enjoy good health are more likely to be productive and yield long term benefits to the organization now what we talk about uh, safety and health is basically employees who work in a safe environment and uh, enjoy good health are more likely to be productive and yield long term benefits to the organization you might have seen ke organizations mein ab jab hum apni selection karwate hain to wahan pe ek aapka medical test bhi liya jata hai jahan pe the doctor takes your medical takes your blood test and all that वो जो आपके टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं एंड देन दिस ओके ही इज़ मेडिकली फिट देन यू बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट कि जी अगर आप हेल्दी हैं इफ़ यू आर इफ़ यू आर मेंटली एंड यू आर फिजिकली फिट तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जी ने एक अपना रूल बनाया हुआ है कि दैट स्मोकर्स आर नॉट हायर्ड इन देर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अगर स्मोकर्स हैं तो इसका मतलब है दे आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक तो जितना ज़्यादा उन वो बीमार होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी को मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह पे करनी पड़ती है उनके प्रीमियम्स आएंगे तो उन्होंने पहले कह दिया कि हमारी पॉलिसी ये है कि वी ओनली हायर पीपल हुआ नॉन स्मोकर्स सो इन दिस वे आपका जो एचआर होता है वो ये भी आपको दे मेक श्योर कि जी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉयज़ हैं दे आर फिजिकली फिट सेफ्टी 
इट बेसिकली इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉज फ्राम इंजरीज कॉज बाई वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स के जी आपको अगर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपको बाई रूल कह दिए कह दिया जाता है कि जी आपने हेलमेट पहनना है अगर आप कहीं और जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिव एरियाज आपको ग्लव्स पहनने होते हैं यू हैव टू कवर योर माउथ एंड ऑल दैट सो दैट इज़ बेसिकली द सेफ्टी हेल्थ रेफर्स टू एम्प्लॉयज़ फ्रीडम फ्राम इलनेस एंड देयर जनरल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के जी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये फैसिलिटीज़ दे रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ के जी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है सो दैट यू स्टे हेल्थी एंड यू हैव द क्या कहते हैं बेटर वो बेटर इन अ सेंस ही हो सकता है कि जी यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन योर हेल्थ अब आ जाते हैं एम्प्लॉ एंड लेबर रिलेशन ठीक है प्राइवेट सेक्टर यूनियन मेंबरशिप हैज फॉलोन फ्राम थर्टी नाइन परसेंट टू सेवन पॉइंट एट एंड टू थाउजेंड फाइव नाउ दिस इज एन ओल्ड स्टैटिस्टिक एंड दिस रेफरेंट टू यू एस पाकिस्तान के अंदर लेबर यूनियन का ठीक है द लॉज आर देयर बट दे आर नॉट दैट वेल डिफाइंड और अभी भी इट्स नॉट एज पावरफुल क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर यूनियन बनाने भी नहीं देते दैन बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू रिकगनाइज अ यूनियन एंड बारगेन विद इट इन गुड फेथ ऑफ द फर्म्स एम्प्लॉयज वॉन्ट द यूनियन टू रिप्रजेंट दैम ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज ऑफन रेफर टू एज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड मोस्ट फर्म टूडे वुड रादर है यूनियन फ्री इन्वायरमेंट ठीक है वही हमने कहा कि जी आपकी निगोसिएशन या वो जो बारगेनिंग है वो उसके अंदर ना हो दैन कम्स योर ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन इट प्रोवाइड्स ऑल एच आर फंक्शनल एरियाज के आपने जहाँ जहाँ पर भी आपको नजर आता है कि भाई दीज आर द एरियाज वेयर ह्यूमन रिसोर्स नीड अटेंशन तो यू डू रिसर्च के आपने किस किस्म से उस उन गैप्स को फिल आउट करना है तो आपकी रिसर्च चल रही होती है फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन भी ये होता है कि जी आपने फाइनेंशली मोटिवेट किया आपने कहा जी मैं आपको बोनस दूंगा मैं आपको एम्प्लॉ को मैं रिकगनाइज करता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फिर भी अचीव नहीं हो रहे यानी पीपल आर टेकिंग बोनसेस पीपल आर टेकिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स बट दे आर नॉट गिविंग दे फॉर बट अब रिसर्च का एरिया क्या आ जाता है योर एच आई मैनेजर वेल स्टार्ट थिंकिंग कि भाई आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटी भी बनी हुई है आपका हमने लोग भी बड़े अच्छे हायर किए हुए हैं हम उनको अच्छे बोनसेस भी देते हैं लेकिन वाई आर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट गुड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है देन दे यू माइट से मे बी कल्चर आपका बहुत बुरा है मे बी देर इज़ लेग पोलिंग मे बी यहाँ पे यूनियनाइजेशन हो रही है मे बी यहाँ पे वो जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स चल रही है सो ये जो सारे है ये दिस इज बेसिकली द रिसर्च मे बी द एम्प्लॉयज डोंट वॉन्ट एक मेरे पास केस स्टडी भी रिसेंटली आई फ्राम फ्राम कराची एंड वॉट दे सेड वॉज कि जी एम्प्लॉ की रिटेंशन दो पॉलिसीज की वजह से हुई कि जी दे वो गिविंग ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बट इट नेवर वोल्ड दम ऑफ और इट नेवर वेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे थे In order to uh, retain the employees, what they did was that इन्होंने कहा कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में बंदे को लेते हैं तो सबसे पहले हम उनको क्या देते हैं कार दे देते हैं द फर्स्ट डे ही जॉइंस ही हैज डिपेंडिंग किस स्केल पर आ रहा है या उसको वो सुजुकी स्विफ्ट दे दी या वो करोला दे दी या सिटी दे दी या है उन डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट कार है ना यू आर यू मे हैव अ कार बट जो कंपनी कार आपको मिलती है उसका मज़ा ही और होता है एंड वॉट द डेड वॉज कि जी इस कंपनी ने रीस्ट्रक्चर की अपनी एच आर पॉलिसी एंड दे सेट कि भाई हमारे लोग ट्रेन हमसे होते हैं और इट्स अ वेरी गुड फार्मास्यूटिकल कंपनी लेकिन लोग फिर चले जाते हैं किसी और कंपनी में एंड दे स्टार्ट डूइंग द रिसर्च और उनको ये पता चला कि जी रीज़न ये है कि भाई बाकी कंपनीज पर्कस एंड फेवरेज ज़्यादा देती हैं पीपल आर नॉट जस्ट लुकिंग टू सैलरी सैलरी के अलावा भी होती हैं कई चीज़ें तो इन्होंने क्या किया इन्होंने गाड़ियाँ साथ देने लग पड़े और गाड़ी वो लीज पे दिया करते थे आपकी सैलरी में से उसकी कट जाया करती थी उसके बाद आप आफ्टर आई थिंक फाइव टू टेन ईयर्स गाड़ी आपकी हो जाया करती थी नो दैट वॉज अ बिग एडवांटेज नाउ इफ़ यू आर गिविंग यंग चैप बॉय और एक आम एम टी ओ आता है और उसको आप साथ गाड़ी की चाबी देते कभी दिस कंपनी का और ये आपने ये आपको फ्यूल मिलेगा ये आपका होगा ही इज़ नेवर गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मे बी बाकी ऑर्गेनाइजेशन आपको शायद गाड़ी ना दे रही हो सारी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं देती सो ही यू कैन मेक श्योर दैट दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू लिव टू गोइंग टू सर्व यूर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स सेकेंड उन्होंने ये कहा कि जी इंश्योरेंस 
کہ جی میڈیکل ایشوز آ جاتے ہیں پاکستان میں ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب دس میڈیکل ہیلتھ کی انشورنس وغیرہ نا اٹ از بیکمنگ ویری کریٹیکل اینڈ بائی لو آلسو ایوری آرگنائزیشن نیڈس ٹو گیو یو ہیلتھ انشورنس سو اس میں انہوں نے کیا کیا دیٹ میڈیکل انشورنس انہوں نے کارڈ ایسا دیا اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک آف ہاسپٹلس وائڈن کر دیا ایف یو آر ٹریولنگ ان لاہور ایف یو آر ٹریولنگ ان پشاور اف یو آر ٹریولنگ ٹو اسلام آباد آپ کے ان ان ہاسپٹلس میں بھی آپ جا کے اگر کارڈ دکھائیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ مل جائے گا اینڈ دیٹ واز اے ویری گڈ انشورنس پالیسی اینڈ پیپل واز سو ہیپی کہ انہوں نے کہا کہ جی دس آرگنائزیشن ٹریٹس دا امپلائیز ویری ویل ناؤ دا واٹ دا آؤٹ پٹ از دیٹ اوکے امپلائیز آر ناٹ جسٹ ہیپی ود ہیفٹی سیلریز امپلائیز وانٹ کہ جی ان کو ایک سیفٹی نیٹ ملے ان کو گاڑی ملے ان کو یہ ملے جب ان کو ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے یو فیل کہ جی ہاں یار آرگنائزیشن ہے مجھے نئی گاڑی دی اسی طرح آئی واز ان لاہور اینڈ آئی میٹ سم نیو ریکروٹس لمز کے تھے لڑکے اینڈ دے سیٹ کو وائی اینڈ آئی آس اینڈ اوکے وائی آر یو جوائننگ دس ایکس وائی زی کمپنی اینڈ یو وانٹ بلیو دا فرسٹ آنسر دے گیو می کہ جی بیکاز دا کمپنی گیوز دا کار آن دا فرسٹ ڈے نو دیٹ از اے ویری بگ اٹریکشن ایون دو کمپنی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے کمپنی نے بینک سے لیز پہ لے کے دینی آپ کی سیلری سے کٹ رہی ہے بٹ وانس یو ہیو دس فزیکل ٹینجبل ایسٹ دیٹ امپروو یور پروڈکٹیوٹی اے لاٹ سو ریسرچ آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور یہ آپ کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یا آپ کا جو ایچ آر مینیجر ہے ہی از ایکچولی اسٹارٹنگ دا ٹرینڈس کے بھی آرگنائزیشن ہمیں یہ چینجز لانے چاہیے Now, what are the interrelationships between the HR functions? All HR and functions are interrelated and each affects each other. If you don't have good training, then you don't have good development. If you don't have good development, then you don't have good retaining. So every function is interrelated. Now, what is dynamic human resource uh, management environment? Now, what is your environment? Now, let's see. Our... ایک دو تین چار پانچ پینٹاگون جو بنا ہوا ہے اسٹافنگ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کمپنسیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی امپلائر اور یہ آپ کا سینٹر میں ہیومن ریسورس یہ آپ کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک دین آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ میں کون کون آ رہا ہے یور آپریشن از کمنگ آپ کا فائنانس ہے آپ کا مارکیٹنگ ہے اور آپ کا ادر فنکشن ناؤ یو سی ہاؤ آپریشن از انٹر لنکنگ ود یور ایچ آر آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے آپ کی ٹیکنالوجی اٹس چینجنگ your unanticipated events, your shareholders, your labor market, your competition, your customers, your economy, your legal considerations on your unions. یہ آپ کی کیا ہے؟ External environment. اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری external, internal, HR, cross function. They are all interacting with each other and they are interacting simultaneously. Now the challenge is that how do you maintain the balance so that every thing you achieve your organization goal. Now, what exactly is your labor market? Now, labor market can there kya hota hai? Potential employees located within geographic area from which employees are recruited. Lahore is a very big labor market. Karachi is a very big labor market. Uh, Islamabad is a relatively big labor market. And ye jo labor market hoti hai, just aap ki universities jahan jahan mein mushroom kari hoti hai, waise waise aap ki labor market increase kari hoti hai. Agar aapka ek dor aaya tha ke MBS ka bahut ziyada ho gaya, private universities were swarming, kothi hoongi andar MBS start hoon laag pade. And then MBA graduates ki labor markets bahut ziyada increase hoon laag pade. Thik hai? Then comes your legal considerations. ٹھیک ہے لیگل کنسیڈریشن میں آپ کی کیا آ جاتی ہے آپ کی لیجسلیشن آ جاتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ نے منیمم اتنی سیلری پے کرنی ہے گورنمنٹ کہتی ہے جی اگر آپ نے فیکلٹی کو پے کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ٹین یور ٹریک پوزیشن اور اس کی یہ اس نے کہ سیلری سلیب اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں سو دیز آر آل یور لیگل کنسیڈریشن دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ وین یو آر ایکچولی این دا ہیومن ریسورس اینڈ وین یو آر ڈیولپنگ دی اسٹریٹجی سو آپ نے لیگلی آپ نے ان کنسیڈریشن کو مینٹین رکھنا ہے فیڈرل اسٹیٹ اینڈ لوکل لیجسلیشن کورٹ ڈسیزن پریزیڈینشیل ایگزیکٹو آرڈرس اب آپ کی ایک اور ایکسٹرنل فیکٹر آ جاتا ہے دیٹ از یور سوسائٹی اب سوسائٹی کیا کرتی ہے اٹس نو لانگر کنٹینٹ ٹو ایکسیپٹ ود آؤٹ کوشچن دا ایکشن آف دا بزنس سوسائٹی آپ کے بزنس کو ہمیشہ کوشچن کرے گی ادر یو آر ٹرو رسپانسبلٹی آپ کر رہے ہو پراپر سوشل رسپانسبلٹی ہو رہی ہے آپ کا جو پروڈکٹ ہے از اٹ ہیز اٹ اس یا آپ کا جو بائی پروڈکٹ آپ کی آرگنائزیشن کا جو پروڈیوس ہو رہا ہے کیا از اٹ افیکٹنگ دا کمیونٹیز 
आपका प्रोडक्ट किस प्रोसेस से बना है ये सारी क्वेश्चन आपसे सोसाइटी पूछती है सो so, जो सोसाइटी होती है यू आर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी उसके अंदर आपके एथिक्स आ जाते हैं डिसिप्लिन डीलिंग विद वॉट इज़ गुड और बैड राइट और रॉन्ग वॉट इज़ योर मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन आपके एम्प्लॉयज के एथिक्स कैसे हैं ठीक है देर इज अनदर लोकल ऑर्गेनाइजेशन लेट मी जस्ट गिव यूर ये पाकिस्तान के अंदर आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट आंटा पने और अब वो क्या करता है चैरिटी वर्क ठीक है द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग रिमार्केबल बिजनेस एंड इट आल्सो डूज इट आल्सो डज अ चैरिटी वर्क उसने क्या किया है कि जी ही हैज एलोकेटेड कि जी मैंने एक साल के अंदर मैक्सिमम चलो एक स्लैब रखी हुई कि जी बीस लाख की मैंने चैरिटी करनी है अब बीस लाख की चैरिटी यूजली हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हेड्स बनाए होते हैं अपनी साथ फाउंडेशन बना लेती हैं एंड दे जस्ट डू द चैरिटी अब ही इज़ अ पाकिस्तानी आंटरप्रन्य और ना वॉट ही हैज़ डन इज दैट ही हैज़ फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक ट्वेंटी लैख तो इसने अपने एम्प्लॉयज के अंदर वो ट्वेंटी लैख डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एंड ही सेज के भाई ये लाख लाख है अब आपने इसकी चैरिटी करनी है एंड इट इज़ सच अ रिमार्केबल इफेक्ट कि जी वो जो आपके हम जो एथिक्स की बात कर रहे हैं आप खुद भी पैसे रख सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई कहे कि जी ये लाख रुपये मैं आपको दे रहा हूँ अब आप इसका कोई चैरिटी वर्क कर देना क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन की करनी है सो यू ओन इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अब वो जो 20 लाख है वो आपके uh, 20 30 एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो कि अपने अपने एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं ना लुक एट द अफेक्ट द मल्टीप्लायर अफेक्ट जो उस चैरिटी से हो रहा है ठीक है वो जो लाख रुपया तो मेरे बॉस ने दिया है मैं कहूँगी यार लुक देर इज सो मच पॉवर्टी मुझे भी कुछ करना चाहिए एंड इट ऑटोमेटिकली कि एम्प्लॉयज खुद अब अपनी सैलरी से भी चैरिटी कर रहे होते हैं एंड आई डोंट फाइंड कि जी ये किसी मैंने बाहर की बुक में देखा है इट इज अ पाकिस्तानी ऑनटरप्रन हुज डूइंग इट ठीक है सो दैट इज बेसिकली द द अफेक्ट द कल्चरल द ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इम्पैक्ट कैसे आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर कर रहे हैं कि ये जो स्पिरिट है बिलगेट्स भी करता है मिल एंड डैट गेट्स फाउंडेशन है उसके बाद वॉरन बूफे कर रहा है लेकिन देर इज़ अनदर रिचर के देर इज़ अनदर यू के का एक है उसने अपने एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे दी उसने कहा जी आफ्टर मी आई थिंक जॉन रिचर जॉन रिचर इज द नेम ऑफ द गाय हु हैज़ एक्चुअली गिवन हिज ऑर्गेनाइजेशन जो उसने खड़ी की थी हीज़ गिवन टू हिज एम्प्लॉयज दैट यू ओन इट माई चिल्ड्रेन डव डन एनी थिंग यू पीपल हैव रन द ऑर्गेनाइजेशन सो इस किस्म के भी लोग होते हैं then comes your social responsibility implied enforced or felt obligation of managers to serve or protect the trusts of group other than themselves ye aapki kya jo thi social responsibility jisko hum corporate social responsibility bhi kehte hain then comes your union ab union ke andar hum kya kar rahe hote hain that is basically group of employees who have enjoyed who have joined together for a purpose of dealing collectively with their employer uh there have been quite a unions यूनियन मूवमेंट्स भी चल रही यू एस के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ एंड अभी भी देर आर वेरी स्ट्रॉग यूनियन कोल वर्कर्स की हैं उसके बाद हैंडी कैप वर्कर्स की हैं इन वर्कर्स की हैं डिफरेंट वर्कर्स ने डिफरेंट अपनी यूनियन रखी हैं और वहाँ उनके बड़े बड़े स्ट्रॉग लीगल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि निगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ कि जी आपने ये देखें इतनी सैलरी आपने दी इंश्योरेंस इतनी होनी चाहिए तो वो बेसिकली इट इज़ कलेक्टिव बारगेनिंग स्पिरट ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग बारगेनिंग इन विच वी आर सुन what unions are doing they are coming at the part of the employers aur unke sath wo negotiate karte hain rather than jab ek banda negotiate karta hai that is not that powerful lekin jab group mein jab jate hain to that is a collective bargaining aur usse aapki kya ho jati hai behtar aapki wo negotiation ho jati hai theek hai so us ke andar bahut zyada unions hain france ke andar uk ke andar germany ke andar aap latin america ke andar aa jaye पाकिस्तान के अंदर देर आर यूनियंस लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर्स इतने होते हैं कि उनको स्नैप कर दिया जाता है और अभी वो पिछली साइज में आई वॉज टेलिंग यू के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए थे हमारे यूनियंस नहीं चाहिए बिकॉज देर फील के भी इसके अंदर ज़्यादा आपके वो ऑब्लीगेशन आ जाती हैं देन कम्स योर शेयर होल्डर्स अब शेयर होल्डर्स क्या कर रहे होते हैं दैट इज बेसिकली दे आर द ओनर्स ऑफ द कॉरपोरेशन क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स खरीदे होते हैं तो इन वन और दे 
own some part of the organization because they have invested money in the firm they may at times challenge the programs considered to be management to be beneficial for the organization so shareholders ka bahut zyada role hota hai in terms of affecting the uh, working of an organization it may be positive also kabhi kuch sometime aapka jo shareholder hota hai wo different lens ke sath soch raha hota hai sometime he is thinking from a different perspective ab aapka aa jata hai competition जो एक्सटर्नल फैक्टर है ठीक है किस तरीके से आपके एचआर को अफेक्ट करता है फर्म्स में फेस इंटेंस कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट सर्विस एंड लेबर मार्केट्स एक लेबर मार्केट के अंदर ये भी चल रहा होता है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू हैव द बेस्ट एम्प्लॉय और अगर आप मुझे यहाँ पे दो लाख मिल रही है वो गिला कहते जी मैं इसको तीन लाख देता हूँ कम एंड जॉइन माई ऑर्गेनाइजेशन और दैट इज अ कम्पटिशन बिकॉज दे बिलीव के जी इट्स बेसिकली द पीपल हु आर ड्राइविंग द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन तो है ही है लेकिन लोगों की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है जिस तरह जनरल मोटर्स के अंदर जी ई के अंदर सॉरी नॉट जनरल मोटर्स बट इन जनरल इलेक्ट्रिक जैक वेल्श ठीक है अब वो जैक वेल्च को अगर आप स्टडी करें एंड इफ यू हैवेंट हर्ड हिज नेम डू गूगल हिज नेम एंड हिज बुक्स नेम इज विनिंग और वो इसने ए, ये तो एक बुक है ही एंड हिज वाइफ हैज रिटन क्वाइट अ नंबर ऑफ लीडरशिप पे इन्होंने किताबें लिखी हैं मैनेजमेंट पे लिखी हैं और जैक वेल्च की प्रोफाइल ये थी कि ही वॉज एज एन इंजीनियर इसने स्टार्ट किया और होते होते ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी और इसने कंपनी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया थ्री सिक्सटी डिग्री के ऊपर सो कंपटीशन इतना होता है एंड ही वो जस्ट फायर पीपल वो कहता था कि मुझे ऑर्डरनी लोग नहीं चाहिए आई वॉन्ट पीपल हु एक्चुअली वर्क और इसने जनाब ही वॉज नोन एज अ स्लेव मास्टर बैट इज मैनेजमेंट टेक्निक्स वर्क और आज भी पीपल रेफर टू जैक वेल्श जैसे ही जैक वेल्श रिटायर होता है उसके बाद एक आ जाता है जैक एमलेट ही इज द सेकेंड पर्सन हु इज द सक्सेसर ऑफ जैक वेल्श और उसकी पॉलिसीज टोटली डिफरेंट होती हैं और जैक वेल्श यूज टू डू लेकिन इट डजेंट मीन के भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूबगी सो वॉट आई एम सेंग इज कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका जो होता है ना स्ट्रक्चर ये सेट हो लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर रोल प्ले करते हैं आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटीज आपके मार्केटिंग प्लान आपके कॉरपोरेट गोल्स ये जो लोग होते हैं पीपल दे प्ले अ वेरी क्रूशल एंड वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दोज गोल्स देन कम्स के आपका जो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा होता है ठीक है आपका आपकी ऑब्वियसली आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटी और आपकी एच आर पॉलिसी अफेक्ट होगी अगर आपका प्रोडक्ट लाइन चेंज हो रहा है अगर आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा फियर्स है आप नई प्रोडक्ट लाइन लाना चाहते हैं तो आपको नए लोग चाहिए आपको नई ऑपरेशन स्ट्रैटी चाहिए होगी ठीक है सो दे आर फॉर देर इज़ कंपटिशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लेबर मार्केट देर इज़ कंपटिशन इन टर्म्स ऑफ योर goods in terms of your services then you have to maintain a supply of competent employees or in order to face this competition aapko apna kya karna tha aapne apne employees ki supply aur ya apne apne employees ko apne develop karte rehna tha taki us competition ko ke sath counter kar sake i'll give you a very small example of a university ab ek university is where se chal rahi hoti hai ya ek branch se ban gaye lekin university is not because of the structure ठीक है दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट बट इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैकल्टी देर आर नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हु आर द स्टॉलवर्ड्स हैं हु हैव रियली बिग नेम्स इन द यूनिवर्सिटीज तो वो यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से कम्पीट कर देंगे हमें ये बंदा चाहिए कि वंस दैट पर्सन गोज उसके साथ उसकी रिसर्च चली जाती है जितने उसको ग्रांट्स मिल रही थी वो चली जाती हैं एंड इन दिस वे आपके डिपार्टमेंट एकदम खड़ा होना लग पड़ता है सो दे आर फोर जो एच आर है he needs to ensure ke jahi aapki jo quality of human employees hai wo aapki best rahe quality of people who are actually uh, working in the organization they remain good uske sath quality ke sath aapka compromise na ho then uh, there is always a bidding war often results so usme fir aapki bids aapki chal rahi hoti hai then comes your customers एक मैं चीज़ हमेशा पूछता हूँ टू माय क्लास के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर योर कस्टमर इज एनीवन हु बायज द प्रोडक्ट एंड योर कंज्यूमर इज बेसिकली द पर्सन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट सो 
जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स कपड़े आपके खरीद के लाते थे दे वर द कस्टमर्स लेकिन आप उनको पहनते थे यू वर द कंज्यूमर ठीक है सो दर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम इसकी बड़ी क्लियर कट डिफ्रेंसीशन करते हैं लेकिन जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं या जब हम बिजनेस पढ़े होते हैं तो दैट इज़ बेसिकली दैट वी आर टॉकिंग अबाउट के कस्टमर को हम कंज्यूमर की कंसिडर कर रहे होते हैं दैट पीपल हु एक्चुअली यूज फार्म्स गुड्स एंड सर्विस जो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो आपके कस्टमर्स होते हैं दे आर दंस हु आर द अल्टीमेट यूजर्स ऑफ योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट हैज टास्क ऑफ इंश्योरिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस डू नॉट एंटेगनाइज मेम्बर्स ऑफ मार्केट इट कि जी आपके कोई ऐसी प्रैक्टिस ना हो कि आपके कस्टमर्स क्या हों आपसे खफा हो जाएं आपके कस्टमर्स आपसे डिसहार्टन हो जाएं वर्क फोर्स शुड बी केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग टॉप क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज सो इट्स बेसिकली मी हु इज एक्चुअली डेवलपिंग दिस कुक द कंपनी इमेज ठीक है ना यू एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन और सामने आपके ऑब्वियसली वो बैठा होता है गार्ड बैठा होता है द गार्ड इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैन यूर एंटिंग और गार्ड आपको बहुत बुरे तरीके से डील करता है वॉट इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यू वुड से भी इट्स हॉरेबल आई डोंट वॉन्ट टू गार्ड इन तहाई बुरा है मैंने तो नहीं इस दफ्तर में कभी आना अंदर आप जाते हैं बहुत अच्छा आपको प्रोटोकॉल मिलता है एंड एवरी थिंग इट डजेंट चेंज इज मच बिकॉज योर गार्ड Now the very uh, the the point is that you are paying two thousand three thousand. You have no in thai. What is it? Because untrained kind of person, the first point of contact. Rakhwa, under you are spending uh, millions of rupees on the manager. Yeah, who you have in the best staff. Rakhwa, who is? But in organizations, they forget that the point of contact. You have to invest how much to invest. It's a very common gesture. I used to go to one of the offices, or you know, I was studying their HR systems. Or what they did, they gave me a guard, and the customers were very, very, very happy. And I said, "Ji, what is the thing?" They said, "Ji, just like that, the guard salutes us." Now it's a very smallest gesture. I, you just, it's just a feeling. Maybe the guard recognizes you, and he just salutes you, and you feel happy about it. Maybe, मुझे किसी ने value दिया, मुझे किसी ने importance दिया. सेकेंड मैंने कहा जी आगे अच्छा बस सलाम से होता है नहीं जी दैन ही ऑफिस असलम सर आपने किससे मिलना है ही बड़ी तमीज़ के साथ हमारे साथ बात करता है सो दैट गिवस अ वेरी पॉजिटिव इमेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जब हम अंदर जाते हैं तो ठीक है थिंग्स गेट मच बेटर लेकिन जो हमारा एक दम इम्प्रेशन चेंज हो जाता है दैट इज़ विद रेफरेंस टू योर फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरेक्शन दैट इज दर गार्ड एंड यू वुड बी अमेज कि जी हम जब ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं हमने कभी गार्ड्स की ट्रेनिंग नहीं की हमने कभी स्टाफ की ट्रेनिंग छोटे स्टाफ की नहीं करता हम सब बड़े ट्रिप्स के ऊपर टॉप मैनेजमेंट का भेज रहे हैं भी उनकी जरूरत है बट टॉप मैनेजमेंट इज द लास्ट पॉइंट आपको सबसे पहले तो आपने इन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना होता तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग थाउजेंड ऑफ रुपीज ऑन दैम राधर यू आर स्पेंडिंग मिलियन ऑफ रुपीज ऑन द पीपल हुआ इन द लास्ट लाइन ऑफ कमांड सो दे आर फोर वी नीड टू सी कि जी आपने आपका कहाँ पे बैलेंस कस्टमर आपका कहाँ पे खुश होता है कस्टमर ने तो कभी आपके सीईओ को मिले ही नहीं ना ना कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करता है कस्टमर ने मैक्सिमम आपका आएगा फर्स्ट या सेकंड आपका रिसेप्शन या आगे मैनेजर तक आ जाएगा उससे ऊपर तक तो उसने आना ही नहीं है गर्ज के कोई और कोई बड़ी बात ना हो अदरवाइज यू हैव टू ट्रेन दीज पीपल बिकॉज दीज आर द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो इन दिस वे आपका जो वर्क होती है द नीड टू बिल्ड वो जो होता है ना आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक होता है ना जो कस्टमर यूज कर रहा होता है ठीक है एक होता है प्रोडक्ट से उसकी फिलियेशन या उसका इमेज क्या बन रहा होता है वो दिस इज बेसिकली द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस इज बेसिकली द पीपल और अगर आप ये जो होते हैं टाटा द बिग कॉरपोरेशन इन इंडिया अगर आप उनकी एड्स देखें टाटा इज बेसिकली स्टील और बट वॉट इट से इट शोज पीपल इट शोज देयर स्टाफ इट शोज देर एम्प्लॉयज इट हाउ हैप्पी दे आर I have given you that example. I think in the previous uh, slides or in the previous lectures also, and that was of uh, uh, there's a Hindustan Chemical Limited (HCL) ka hai, and the name of the guy is uh, Vanith Nayar. Or usne ek nayi philosophy diye ki chhie employees first, customer second. Wo kya tha chhie employees agar khush hain, employees are happy 
देन आपका ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में इमेज अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रॉस्पर करेगी एंड अल्टीमेटली योर कस्टमर इज गोइंग टू बी हैप्पी बट अगर आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं है आपने आज अपने एम्प्लॉयज की अच्छी वाली क्लास ली है और उसके बाद देन यूर एक्सपेक्टिंग जो आपके कस्टमर्स को अच्छे तरीके से डील करेगा फॉर गेट अबाउट इट दैट्स जस्ट अ ड्रीम ही इज नेवर गोइंग टू डू इट बिकॉज अनटिल एनलेस योर एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी योर कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी सो दे फॉर योर कस्टमर आर इम्पॉर्टेंट लेकिन वहीं पर हमने एक काउंटर बिलीफ डाल दिया दैट योर कस्टमर्स सेकेंड आर योर एम्प्लॉयज आर द फर्स्ट इफ यू वॉन्ट टू गूगल जस्ट लुक आउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नीत नैया दैट इज नोन एज एम्प्लॉयज फर्स्ट कस्टमर सेकेंड देन कम्स योर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड हैज नेवर सीन बिफोर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट रैपिडली दैट दे वी हैव सीन टूडे right now you have power in your hand you have an iphone you have a samsung galaxy and everything and you can do anything with these gadgets in your hands so uh isne kya kiya hai you have created new roles of hr pehle hum baat karte the management uh, by objectives ab aa gaye management by walking around because now the manager can be contacted now the manager can be uh, reached upon by anywhere so in this way what we are doing is ke technology ne kya kiya hai aapke managerial roles change kar diye hain now i can uh, manage my operations by sitting here and i can do my transactions in new york that's only with the result of technology lekin isse kya hua aap pe pressure bhi aa gaya hai technology has added more pressure on your uh, duties there are additional pressures and we have to work on that so how you keep abreast and how you keep in line with the challenges of technology then comes your economy इकॉनमी में क्या होता है दैट इन जनरल वैन इकॉनमी इज बूमिंग इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू रिक्रूट क्वालिफाइड वर्कर क्योंकि एवरीवेयर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग वेरी वेल सो क्या होता है कि जी आपकी जो वर्क फोर्स होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है एंड वर्क फोर्स इज लाइक इन डिमांड एंड देर चार्ज हायर मनी सो देर फॉर आपकी जो क्वालिफाइड लोग होते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दैम टू योर ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ लिटल बोट डिफिकल्ट वन अ डाउन टर्न इज एक्सपीरियंसड मोर एप्लीकेंट्स आर टिपिकली अवेलेबल दैट्स द रूल ऑफ द गेम आपकी वही डिमांड एंड सप्लाई इन द लेबर मार्केट जब आपकी इकॉनमी बुरी जा रही है तो ऑब्वियसली यू हैव मोर सरप्लस लेबर नाउ देर आर अन एंटिसिपेटेड इवेंट्स अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स क्या होते हैं अक्रेंसेज दैट इज इन द एक्सटर्न एनवायरमेंट दैट कैन नॉट बी फोर सीन अभी आपके पाकिस्तान के अंदर वी आर वेरी हैप्पी नेशन हमारे हर साल फ्लड्स आते हैं एंड वी डोंट डू एनी थिंग ठीक है बिजनेस आपके बैठ जाते हैं एंड वॉट वी आर एक्चुअली लुकिंग इन टू इज दैट आपकी वॉल्स आइसक्रीम फिर भी चल रही है आपके सारे कुछ दैट आई ऑलवेज ग्रीट दीज मल्टा नेशनल दैट नो मैटर वॉट योर बिजनेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी थ्राइविंग वेन द फ्लड्स कम इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेस्ले टू एक्चुअली सेल द मिनरल वाटर बिकॉज द डर्टी वाटर कैन आर बी ड्रैंक सो दे फॉर ये जो अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं Uh, for some, for uh, अगर मैं if I'm talking in a complete business language, then for the multinationals it's an opportunity because जब हुरिकेन कैटरीना आया and uh, what Walmart did was that Walmart started helping people and after the disaster, what first thing they did was they opened their Walmart and everyone went to Walmart because they said okay this company actually helped us when we were we needed it. So for MNCs it's an opportunity these unforeseen events. So every disaster, whether man-made or nature, requires tremendous amount of adjustment with regard to human resource management. That is very much uh, clear. कि जी आपका बिल्कुल सिस्टम चेंज हो रहा था जापान के अंदर ट्रिपल ट्रेजिडी आई आपका ह्यूमन रिसोर्स आपके बिजनेसेस बिल्कुल स्टॉप हो गए आपकी ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल के चैलेंजेस डिफरेंट हो गए नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज अनदर कांसेप्ट ऑफ साइबर वर्क साइबर वर्क इज बेसिकली दैट यू आर वर्किंग आवर्स नेवर फिनिश योर ब्लैकबेरीज सेल फोन्स टेक्स्टिंग मैसेजेस ईमेल्स दे आर क्रिएटिंग endless means of communication and you are communicating 24 hours a day and you are talking to people and what you are actually doing it's not just dating it's basically that you are working you are looking for good opportunities you are applying in uh, not only in pakistan you are applying in new york you are applying in germany everywhere because right now there are no geographic boundaries where our human labor cannot work so some workers believe that their employer 
wants them available 24/7 abhi just maine last lecture mein bataya tha ki ji Siri iPhone ne ek bana di Microsoft ab Microsoft ne is coming up with this computer aided secretary which is with you 24/7 and she will uh manage your businesses she will manage your stuff everything will be managed by her so therefore you do cyber work hai jahan pe usne life ko easy kiya hai jahan pe aap you can access everything it has made your life much more difficult in terms ke now you cannot distinguish ke aapke leisure hours kitne hain aur aapke working hours kitne hain so uh employees to employers ko ye pata hota hai ji i can always reach my employee in within 24 7 hours he is available i can give him any task on the weekend on uh, the holiday on anywhere i can just email him and he will get back to me so hr ke Uh, हमारे रूल्स क्या होते जा रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहा भैया कैन सम एच आर टास्क बी परफॉर्म मोर एफिशेंटली बाई लाइन मैनेजर्स और आउटसाइड वेंडर्स कैन सम एच आर टास्क बी सेंट्रलाइज और एलिमिनेटेड टूगेदर कैन टेक्नोलॉजी परफॉर्म टास्क दैट वर प्रीवियसली डन बाई एच आर और मेनी एच आर डिपार्टमेंट कंटिन्यू टू गेट स्मॉल दैट वी हैव सीन के ह्यूमर सोर्स का डिपार्टमेंट जो पहले बहुत बड़े हुआ करते नाउ दे हैव दे आर श्रंकिंग डाउन नाउ दे आर बिकमिंग स्मॉल अब रूल्स जो चेंज हो रहे हैं Uh, आपके ह्यूमर सोर्स मैनेजर्स अब हमने आउटसोर्सिंग कर दी है वी हैव कंपनीज जो कि आपके लिए लोग हायर करके आपको बता देती है सो वी हैव एक्चुअली आउटसोर्स द ट्रेनिंग भी पहले अब हम आउटसोर्स कर चुके हैं ठीक है सो दे आर नंबर ऑफ रोल्स जो कि आपके आउटसोर्स होते जा रहे हैं ना आपका जो ए ह्यूमर सोर्स मैनेजर होता है ही एक्ट लाइक एडवाइजर ही वर्क विद द मैनेजर्स एंड मैनेजर्स अब हम क्रॉस फंक्शन की बात कर रहे हैं ऑपरेशन के मैनेजर्स के साथ भी बात कर रहा था बिकॉज ऑपरेशन मैनेजर एक्चुअली टेल दैम दैट ओके दीज आर द पीपल वी वॉन्ट इन आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क सो ही हैज टू हंड द राइट पर्सन एंड एच आर डिपार्टमेंट गोइंग टू बिकम स्मॉलर बिकॉज अदर्स आर कम्पलिशिंग सर्टन फंक्शन एच आर आउटसोर्सिंग आपकी आती जा रही है ट्रांसफर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर मार्केट फॉर एच आर आउटसोर्सिंग इज ग्रोइंग आउट इज ग्रोइंग ड्रामेटिकली जॉर्ज कलूनी की एक मूवी आई थी अप इन द एयर आई बिलीव वॉच दैट मूवी दैट इज ऑल्सो ऑन ऑल अबाउट आउटसोर्सिंग ऑल द एच आर फंक्शन क्योंकि हायर करना बहुत ईजी होता है लेकिन किसी को अपने फायर करना वो भी बहुत मुश्किल होता है एंड इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क तो नाउ वॉट कंपनीज डू वो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ले लेती हैं एंड दे टेल यू हाउ टू फायर अ पर्सन सो दे विल डू इट ऑन योर बिहाफ एच आर आउटसोर्सिंग इज डन इन अ वेरी डिस्क्रीट मैनर देर आर मल्टी प्रोसेस और आपकी टोटल एच आर आउटसोर्सिंग हो चुकी है अब डिस्क्रीट सर्विसेज में होता है वन एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस और सिंगल सेट ऑफ हाई वॉल्यूम रेपिटेटिव फंक्शन इज आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी लार्ज मेजोरिटी ऑफ कंपनीज आउटसोर्स ट्रांसैक्शनल एचआर एक्टिविटीज सच एज 401k एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपर्पज सर्विसेज हैं कंप्लीट आउटसोर्सिंग ऑफ वन आर मोर ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल प्रोक्टर एंड गैम्बल ने अपनी जो ट्रेनिंग है वो सारी बाहर वालों को दी हुई है थर्ड पार्टी को दी हुई है टोटल एच आर आउटसोर्सिंग होता है कि जी ट्रांसफर मेजोरिटी ऑफ एच आर सर्विस टू द थर्ड पार्टी वर्ल्ड पूल ने साइन किया था टेन ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने कहा था कि जी ये आपने हमारे सिक्सटी एट थाउजेंड एम्प्लॉयज को मैनेज करना है एच आर शेयर सर्विस सेंटर्स होते हैं टेक्स रूटीन ट्रांजेक्शन बेस्ड एक्टिविटीज दैट आर डिस्पर्स एंड कंसॉलीडेट दैम टू वन लोकेशन उसके बाद आपका प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी दैट लीज एम्प्लॉयज टू अदर बिजनेसिस then your uh, company releases its employees who are then hired by peo peo is professional employee organization peo pays the employees peo is the employees legal employer and has the rights to hire fire discipline and reassign the employees aapka line managers jo aapke performing kar rahe hote hain they are basically uh, giving all kinds of uh, inputs in terms of uh, in terms of grooming your employees according to the jobs एच आर आपका एक है एक किस्म का आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है बिकॉज इट इज एक्चुअली फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड इट इज हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ योर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी अब स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज सीईओ वॉन्ट्स फ्रॉम सी फ्रॉम एच आर क्या क्या आपके सीईओ चाहता है मेक द वर्क फोर्स स्ट्रैटेजीज इंटीग्रल टू द कंपनीज स्ट्रैटेजीज एंड गोल्स लेवरेज एच आर रोल्स इन मेजर चेंज इनिशिएटिव अगर आपने टी क्यू एम लेके आ रहे हैं लीन मैनेजमेंट लेके आ रहे हैं ऑपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं एच आर का बहुत ज्यादा उसके अंदर रोल है अर्न द राइट टू सीट द कॉर्पोरेट टेबल अंडरस्टैंड फाइनेंस एंड प्रॉफिट हेल्प लाइन मैनेजर्स टू अचीव देयर गोल्स नाउ दिस इज द जॉब ऑफ एच आर मैनेजर अब एच आर कैपिटल मेट्रिक्स क्या होती है हाउ डू यू मेजर द एच आर परफॉर्मेंस 
एच आर एग्जाम्पल्स ऑफ एच आर मेट्रिक्स क्या है टाइम टू फिल ओपन पोजिशन एच आर हेड काउंट रेशियोज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर एम्प्लॉय निकालता है टर्न ओवर कॉस्ट क्या है ट्रेनिंग uh, आपने करवाई अपने एम्प्लॉयज़ का उसका रिटर्न क्या आ रहा है और कॉस्ट पर एम्प्लॉय फॉर एच आर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फ्राम ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर से सिक्सटीन हंड्रेड डॉलर तक आपको करता है फिर आपकी एच आर स्कोर कार्ड होती है इट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक पर्सन आपकी जो वैल्यूएशन आ रही होती है मीट्रिक्स दैट विल बेस्ट सूट ईच कंपनी डिपेंड्स ऑन वराइटी ऑफ फैक्टर्स नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टार्ट ऑफ विद द ह्यूमन रिसोर्स डेजिग्नेशन टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नाउ थिंक अबाउट जो कि अगली दफ़ा मैं स्ट्रेटिजिक ह्यूमन रिसोर्स करवाऊंगा कि जी हाउ द टू कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर हैव अ वंडरफुल डे अल्लाह हाफिज़